फेसबुक कम्पोजिशन घर गा देखे घर गाचपोजिशन क्षेत्र मीटिंगी तो परवर्ती संगीता मित्र रीता पांडे मंडल रोचना भावेंटिन शेयर कर प्रज्ञा <laughs> স্যার আপনি কোন পেজ থেকে আসছেন কাইন্ডলি যদি একটু বলতেন আমি আপনাদের ক্রিয়েটিভ পেজে ঢুকতে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছি না সঞ্জীব খানম দিচ্ছ যে এই মাত্র এমবি মাসুদ যুক্ত হয়েছেন ক্লাস থেকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে ক্লাস থেকে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমরা কি প্র্যাকটিস করতে চলেছি আমরা ঘর গাছের আরো একটি কম্পোজিশন নিয়ে আজকে আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করব 
আপনারা দেখেছেন যে একটি ঘর কিভাবে আঁকতে হয় একটি গাছ কিভাবে আঁকতে হয় একটি ঘরের গাদা কিভাবে আঁকতে হয় এবার আমরা সবকিছু ডাবল ডাবল করব চলুন দেখে নেওয়া যাক সেটা কিভাবে করতে হবে আচ্ছা আমাদের আজকের ক্লাসের যে সকল ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে আমরা নিয়েছি হচ্ছে টুবি পেন্সিল পেট্রাক টুবি পেন্সিল এবং নিয়েছি আমরা ফেবার কাস্টেলের একটা রাবার দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা নিয়েছি হচ্ছে একটা কাটার প্রয়োজনে কাটবো এই জন্য তো যেহেতু ড্রয়িং করব এই জন্য আমরা পেন্সিলের মাথাটা একটু সুচালু করে নেব নিলেও হয় না নিলেও সমস্যা নেই আচ্ছা এবার দেখতে পাচ্ছেন আমরা ডাবল কল করব আচ্ছা ধরুন না যে আপনার গ্রামের দিকে যখন আমরা সাধারণত যাই তখন দেখতে পাই যে আহ রান্নাঘর তারপরে হলো বড় ঘর হ্যাঁ একসাথে সেট আপ করা থাকে সুন্দর করে চারা দিকে পাসেল দেওয়া থাকে এরকম ভাবে তো সেরকম ভাবে আমরা একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস করে দেখার চেষ্টা করব দেখুন আমি কিন্তু আগেই বলেছি লাইনের মধ্যে কিন্তু স্পিড থাকবে ঠিক আছে দেখেছেন ইতোর মধ্যে কিন্তু আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা ঘর কিভাবে ড্রয়িং করতে হয় তার একটা নমুনা আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে এবং দরজা বাকি আছে দরজাটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক এভাবে করে এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আরেকটি ঘর এই যে দেখুন দেখেছেন আমরা কিন্তু মোটামুটি পাশাপাশি দুইটি ঘর কাটার চেষ্টা করেছি 
যদি চাই সাইডে আরো ঘর রাখা যেতে পারে কিন্তু সেটা আবার খুব একটা ভালো লাগবে না বেমান মনে হবে এই জন্য আমরা আছি না তো দেখে নেবো যে কারা কারা সুন্দর করে অঙ্কনটা শেষ করতে পেরেছেন আমার সাথে সাথে যদিও খুবই কম সময় পেয়েছেন তারপরও যারা বিশেষভাবে এক্সপার্ট রয়েছেন তারা হয়তো বা শেষ করতে পারবেন আচ্ছা জয়না বাক্তা যুক্ত হয়েছে এইমাত্র অহিতা যুক্ত হয়েছে নাজমুল সাইন যুক্ত হয়েছেন মৌসুমি মল্লিক যুক্ত হয়েছেন সুরাইয়া পারভিন যুক্ত হয়েছে এবং স্বপ্না রানী শেষ করে ফেলেছেন খুব ভালো আচ্ছা এরপরে পরবর্তীতে আমরা দেখে দেখেছি যে গতদিন কিন্তু আমরা সুন্দর করে কিভাবে একটি গাছ অঙ্কন করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম আজকে দুইটি গাছ কিভাবে অঙ্কন করতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখালাম এর পরবর্তীতে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুইটি গাছ কিভাবে অঙ্কন করতে হবে সেটা আমরা থেকে দেখানোর চেষ্টা করব চলুন দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা এবার যদি আমরা দেখি তাহলে ঘরের সাইড থেকে নারকেল গাছ এরকম ভাবে আহ ঝুঁকে পড়েছে যদি এটা বোঝানো যায় দেখুন এখানে যে বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো সফট লাইনের ব্যাপারে তো সফট লাইনটা কিন্তু নিচের দিকে দেখুন একটু গাঢ় আছে উপরের দিকে কিন্তু একটু হালকা আছে কারণটা হচ্ছে উপরে লাইট থাকবে আর নিচে কিন্তু ড্রাগ থাকবে এই জন্য একটা লাইনের মাধ্যমে কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এটাই সফট লাইন আর লাইনটা যদি মনে করেন যে গাঢ় করে দেয়া হয় খাতার উপর দিয়ে সুন্দর করে এবং যেখানে লাইট পড়েছে সেখানে হালকা করে টানতে হবে যেখানে ড্রাগ পড়ছে সেখানে একটু সামান্য গাড়ো করে টানার চেষ্টা করতে হবে ওকে এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে পাতা করতে হবে এখন পাতা টাকতে গেলে একটা সহজ নিয়ম রয়েছে আমি প্রত্যেক মানে প্রত্যেকবার মানে যে কোনো অবজেক্ট বা সাবজেক্ট প্র্যাকটিস এর সময় আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে থাকি যে আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অবজেক্ট স্ট্রাকচার এই জিনিসটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে আগে হ্যাঁ তার পরবর্তীতে স্ট্রাকচার বুঝে নেওয়ার পরে আপনারা অঙ্কন করার চেষ্টা করবেন ঠিক তেমনি এখানে নাকল গাছটা যেহেতু আমি অঙ্কন করবো এই জন্য পাতাটা আঁকার জন্য পাতাগুলো একটা ফর্মে ফেলার জন্য আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এই দেখুন মোটামুটি ভাবে পাতাটা পাতাগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি এরপরে হচ্ছে পাতাগুলো এভাবে দেওয়া যেতে পারে এখানে আমি কিন্তু পেন্সিল তুলছি না হ্যাঁ এক সাইড থেকে এক সাইড এ যাচ্ছি কিন্তু পেন্সিল তুলছি না অল্প দেখা যাবে সেটা অল্প দেখা যাবে
দেখেছেন এভাবে করা যেতে পারে স্যার পাতা দেওয়াটা একবার দেখান আলাদা করে আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম প্রথম আপনাদের এটা হবে না একটু ঝামেলা হবে এটা প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ইজি হবে হ্যাঁ চিন্তার কোন কারণ নেই প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ইজি হবে এভাবে করে করা যায় আবার সাধারণত যেহেতু হচ্ছে নারকেল গাছের পাতা গুলো অনেক লম্বা টাইপের হয় এই জন্য নিচের অংশটা একটু বড় করে দিলাম যাতে করে একটু ভালো এভাবে করে আবার এখান থেকে সাইডে এমন করে দিয়ে এখান থেকে এমন করে ট্রেড দিয়ে প্র্যাকটিস করা যায় এভাবেও কিন্তু সাধারণত অনুশীলন করা যায় যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা করবে হ্যাঁ সমস্যা না আচ্ছা যুক্ত হয়েছে নেই মাত্র অষ্টম ব্যাস থেকে নয়শো নয় আচ্ছা খুব ভালো প্রিয়ন্তি প্রিয়ন্তি বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে নেই মাত্র চোদ্দশো একষট্টি আচ্ছা সাধারণত এখান থেকে সোজা এসে ঘরের এরকম জায়গাতে মানে ঘরের পিছনে এরকম জায়গাতে আছে গোড়াটা ঠিক আছে আবার দেখো যদি এখান থেকে আমরা একটি ঝোপ ঝাড় টাইপের গাছ আঁকতে চাই বা আম গাছ বা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা সাধারণত এভাবে করে ড্রয়িংটা এভাবে দেখানো যেতে পারে যেহেতু ওই সাইডটা লাইট হবে ঠিক এভাবে করে দেখানো হলো এই দেখুন যদি আমরা পেছন দিকে এরকম একটা গাছ রাখতে চাই তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই এরকম করে রাখতে যাবে ইচ্ছা মতো যার যেটা পছন্দ সে সেটা এভাবে রাখতে পারে মনে করুন একটা কলা গাছ এখান থেকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো তো কলা গাছ দিতে গেলে যেহেতু ঘরের পিছনে থাকবে এই জন্য আমাদের স্ট্রাকচারটা ঠিক এরকম ভাবে সাধারণত দেখিয়ে নিলাম এর পরবর্তীতে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে আবার যদি দেখা যায় যে ঘরের পেছনে আরো একটি ঘর রয়েছে 
তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো যাবে কোনো অসুবিধা নেই এবার আমরা বিশেষ একটু আলোচনায় আসি সেটা হচ্ছে আমি একটু নাম্বারিং করি নাম্বারিং করার পরে আমরা প্রশ্ন করবে যাই প্রথম হচ্ছে এক এবং দুই প্রশ্ন হলো কোন ঘরটা সামনে আছে এক এবং দুই নাম্বার থেকে কোন ঘরটা সামনে আছে যারা জানবেন তারা সরাসরি যারা জানেন এবং বুঝতে পারছেন তারা সরাসরি নাম্বারটা লিখে সরাসরি আমাদের সরাসরি আমাদের লাইভ ক্লাসের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন এক নাকি দুই সুমন কুমার বলেছেন এক নাম্বার মন জামান বলেছেন এক নাম্বার এবং মুন্নিয়া আহমেদ বলেছেন এক নাম্বার বনলতা রানী বলেছেন এক নাম্বার স্বপ্ন রানী এক জয়িতা মজুমদার ডলি হালদার রীতা পান্ডে মৌসুমি ইসলাম বলেছেন এক ন এক নম্বর ঘর হচ্ছে সামনে আচ্ছা ফাতেমাত জোহরা এক নম্বর বলেছেন সুমন কুমার এক নম্বর বলেছেন রত্না সরি রতন হালদার বলেছেন এক নাম্বার স্বপ্না রানী স্বপ্না সর্দার বলেছেন এক নাম্বার মৌসুমি ইসলাম বলেছেন এক নাম্বার সরকার সরকার প্রিয়াঙ্কা বলেছেন দুই নাম্বার নিশাদ নিশাদ তাসমিন তানি বলেছেন ও আচ্ছা যুক্ত হয়েছেন উনি যশোর থেকে যুক্ত হয়েছেন তেরো বিরানব্বই সোনিয়া সুলতানা এক নাম্বার বলেছেন শারমিন আক্তার এক নাম্বার বলেছেন লাবনী খাতর এক নাম্বার বলেছেন মৌসুমি খানম এক নাম্বার বলেছেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা এক নাম্বার বলেছেন তারা একদম সঠিক উত্তর দিয়েছেন এক নাম্বার ঘরটা হচ্ছে সামনে আচ্ছা এবার আসি আমরা আই লেভেলের আলোচনায় যারা আই লেভেলের ক্লাসটি করেছেন তারা অবশ্য বুঝতে পেরেছেন আমরা পরিপ্রেক্ষিতের সাথে আই লেভেলটা আপনার দুটি ক্লিয়ার করেছিলাম এখানে তবে এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর সঠিক উত্তর দাতা আমরা তিনজনকে নেই তাকে তো সেই অনুযায়ী কারা কারা প্রথম হয়েছেন বা দ্বিতীয় হয়েছেন আমরা তৃতীয় হয়েছে এর একটা এর একটা রেজাল্ট আমি দিয়ে দেব তো সুমন কুমার এক বলেছেন মুন জামান এক বলেছেন আচ্ছা আপনারা কিন্তু আপনাদের রোল নাম্বারটা দেননি আমি বলেছিলাম যে রোল নাম্বারটা দিয়ে তারপরে লিখবেন দ্রুত লেখার জন্য হয়তো বা আপনাদের রোল নাম্বার লিখতে মনে নেই মুন্নি আহমেদ এক নম্বর বলেছেন বারোশো তিন সরি এগারোশো তিন সরি এগারোশো আচ্ছা এগারোশো দুই বলেছেন তেরো বৃহসি এবং স্বপ্না রানী এক বলেছেন কিন্তু রোল নাম্বার দেননি তবে দুইজনকে পেয়ে গেলাম এক হচ্ছে মুন্নি আহমেদ এবং দুই হলো বনলতা রানী এবং তিন হচ্ছে ডলি হালদার ওয়ান নাইন নাইন জিরো নয়শো নব্বই রোল আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের যখন ক্লাস পরিচালনা করা হয় আপনাদের রোল লেখার জন্য কিন্তু একদম একজন অলরেডি বসে থাকে ঠিক আছে রোল সরাসরি বসে বসে কাউন্ট করে কারা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে কারা দিচ্ছে না কাদেরটা ভালো হচ্ছে কাদেরটা ভালো হচ্ছে না সবকিছু মিলিয়ে আমার মুখ থেকে যখন বের হয় তখন সেটা খাতায় সরাসরি লিপিবদ্ধ হয় আচ্ছা এরপরে দেখলাম যে আসলে এক নাম্বার হচ্ছে যে ঘরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে আচ্ছা আই লেভেলের বিষয়টা প্রশ্ন করা যাক আই লেভেলের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যখন আমরা উপর থেকে দেখি তখন আমরা ওটাকে উঁচু থেকে দেখছি বলেছিলাম যখন আমরা মানে সরাসরি দেখি ভূমিতে দাঁড়িয়ে তখন সেটা সমান্তরাল বলেছিলাম এবং নিচ থেকে বলে নিচ থেকে দেখা বলেছিলাম তো এখানে আপার মিডিল এবং লোয়ার হম তো আপার থেকে দেখছি মিডিল থেকে দেখছি নাকি হচ্ছে লোহার থেকে দেখছি উঁচু থেকে সমান্তরালে নাকি হচ্ছে নিচু থেকে কোনটা আমরা কোন জায়গা থেকে এই সরাসরি আমরা এই ল্যান্ডস্কেপটা বা হচ্ছে ঘর এবং গাছের যে কম্পোজিশনটা দেখানোর কথা বলেছি এটা আমরা দেখছি সরাসরি লিখে কমেন্ট করবেন এবং আমরা উত্তরটা থেকে আমরা সরাসরি
মৌসুমি ইসলাম স্যার আমি তো রোল অ্যান্ড ব্যাস নাম্বার সহ অ্যান্সার দিছি হ্যাঁ দিয়েছেন আপনি আগে দিয়েছেন মানে যাদের নাম বললাম মুন্নি আহমেদ পুরনত রানী এবং ডলি হান্দার এদের আগে কি বলেছেন যদি আগে বলে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি প্রথম করে দেবো আগে বলতে হবে হ্যাঁ রোল নাম্বারটা দিলেই হবে না এটা উত্তরটা আগে বলতে হবে মৌসুমি ইসলাম আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা আচ্ছা এরপরে সুমন কুমার বলেছেন সমান্তরাল আচ্ছা প্রথম থেকে দেখে নেব কাদেরটা আছে এবং মৌসুমি নো তঞ্জিন শর্মি উত্তর দিয়েছেন না উত্তর যুক্ত হয়েছেন এই মাত্র আচ্ছা বনলতা রানী উত্তর দিয়েছেন সমান্তরাল সুমন কুমার উত্তর দিয়েছেন সমান্তরাল রত্ন হালদার উত্তর দিয়েছেন সমান্তরাল এবং মৌসুম ইসলাম উত্তর দিয়েছেন নো উত্তর দেননি হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন সরি সমান্তরাল বলেছেন ডলি হালদার সমান্তরাল বলেছেন সুমন কুমার সমান্তরাল বলেছেন সরকার প্রিয়াঙ্কা সমান্তরাল বলেছেন আহ এরপরে হচ্ছে মুন্নি আহমেদ সমান্তরাল বলেছেন স্বপ্না রানী সমান্তরাল বলেছেন স্বপ্না সর্দার তারপর হচ্ছে আচ্ছা এরপর স্বপ্না সর্দার বলেছেন সমান্তরাল তারপরে করবি করবি হ্যাঁ করবি জামান বলেছেন যে সমান্তরাল লাবনী খাতুন বলেছেন সমান্তরাল সোনিয়া সুলতানা বলেছেন সমান্তরালে অহিদা সমান্তরাল ফাতেমা তো জোহরা সমান্তরাল বলেছেন সোমাইয়া আফরোজ আহ যুক্ত হয়েছেন এই মাত্র আচ্ছা মৌসুমি ইসলাম বলেছেন রোল ব্যাস নাম্বার লেখা একটু টাইম বেশি লাগে যে কাজ জি স্যার বুঝতে পারছি শুধু রোল দিলেই হবে রোল দিলেই হবে হ্যাঁ শুধু রোল দিলেই হবে উত্তর দিতে হবে সরাসরি রোলটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে রিতা পান্ডে যুক্ত হয়েছেন এবং মৌসুমি খানম বলেছেন তঞ্জিন শার্মি বলেছেন সবাই সমান্তরাল বলেছেন স্যার আমি তো বলছি সেকেন্ড দেখছি যদি আমরা ঠিক ভূমি থেকে ওপরের দিকে উঠি তখন কিন্তু এর ওপরের অংশটা বেশি স্পষ্ট হবে নিচের অংশটা ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার যদি আমরা এর ঠিক অনেক এটা মনে করেন অনেক উচ্চতা উচ্চতা রয়েছে আমি নিচু ভূমি থেকে ছবি তুলেছি তখন কিন্তু নিচটা অনেক বড় হবে ক্লিয়ার তো সেটা আমরা একের পর এক দেখানোর চেষ্টা করব যদি আমরা এটা একটু শহরের দৃশ্য অর্থাৎ বিল্ডিং এর দিকে নজর রাখি তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে যেটা বিল্ডিং থাকতো এখানে একটা বিল্ডিং থাকতো सामान्य भूल हो गए अवस्थान करतम
যদি আমরা বিল্ডিং এর ঠিক এখানে অবস্থান করতাম देखते की मास्तुल দেখতে পেলেন যে আসলে একটা বিল্ডিং এ যদি থাকে তাহলে সেটা সমান্তর হলে কেমন হয় কিন্তু যেহেতু পুরে ঘর এগুলো ছোট হয়ে থাকে একতলা বিশিষ্ট হয় দুই একতলা বা দুই তলা এখানে সাধারণত কথাটা আমারটাই হচ্ছে ভুল এখানে আমরা মানে সাধারণত খড়ের চাল হয়ে থাকে বা টিনের চাল হয়ে থাকে দেখতে পাই আমরা এখন সাধারণত তো আসলে এগুলো কিন্তু আহ এরকমই আর কি যখন আমরা সরাসরি সমান্তর দাঁড়িয়ে দেখব তখন আমরা এরকমটা দেখি গ্রামের জিনিসটা কিন্তু যদি আমরা বিল্ডিং গুলো দেখি তাহলে কিন্তু পার্থক্যটা কথা বুঝতে যেতে পারছে না কিন্তু যদি উপর বিল্ডিং থেকে বিল্ডিং থেকে উপর থেকে দেখুন তাহলে ঠিক কেমন হবে তখন আবার দেখুন নিচে উপরের অংশটা দেখতে পাবেন ছাদটা দেখতে পাবেন হ্যাঁ ছাদটা দেখতে পাবেন কিন্তু নিচের অংশটা কম দেখতে পাবেন হ্যাঁ এরকম ভাবে আর কি ছাদটা আপনি তখন ছাদটা দেখতে পাবেন তো বিষয়টা হচ্ছে যে এটা প্র্যাকটিস এর উপর ডিপেন্ড করবে এবং কোথা থেকে আপনি সরাসরি দেখছেন কোন জায়গা থেকে দেখছেন তার উপর ডিপেন্ড করে আপনার ছবিটা সুন্দর হবে যদি এটা সুন্দর করতে হয় তাহলে কিন্তু দেখার লেভেলটা অনেক সুন্দর করতে হবে তো আপনি আপার স্কেচ থেকে দেখছেন নাকি মিডল স্কেচ থেকে দেখছেন নাকি হচ্ছে আপনি লোয়ার স্কেচ থেকে দেখছেন এই তিনটা বিষয় বুঝলে এবং সুন্দর করে দেখতে পারলে যে কোনো ল্যান্ড স্কেচ বা যে কোনো কম্পোজিশন আপনাদের জন্য একদম পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এখানে আসলে অনেকে ভাবছেন স্যার এই তো আমাদের দ্বারা হচ্ছে না এত বড্ড কঠিন হ্যাঁ যাদের কাছে কঠিন লাগছে আপনারা হয়তো বা কম্পোজিশনের একদম প্রাইমারি স্টেজ এর যে প্রাইমারি লেভেলের যে ক্লাস গুলো ছিল সেগুলো করেননি যদি ক্লাস গুলো না করে থাকেন তাহলে আপনারা ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ধারাবাহিক ভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এমন করে কম্পোজিশনের ধারাবাহিক ক্লাস গুলো ওখানে আপলোড করা আছে ওখান থেকে ধারাবাহিক ভাবে ক্লাস গুলো দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল তাহলে প্রথম থেকে যদি ক্লাস গুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে যেটা হবে সেটা হলো আপনারা এর বেসিক লেভেল গুলো জানতে পারলে তখন এগুলো করতে পারবেন ঠিক আছে যেহেতু আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের মানে প্রত্যেক দিন প্রায় অনেকগুলো ক্লাস এখানে আপলোড হয় সুতরাং যে ক্লাসটি আপনার প্রয়োজনীয় সেই ক্লাসটি হারিয়ে যেতে পারে বা অনেক নিচ থাকতে পারে এই জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে ক্রিয়েটিভ সিটি এম আই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো পরিশেষে সকল সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করে আমরা ক্লাসটি এখানে শেষ করছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী দিনে ক্লাসটি দেখার জন্য আগামী দিনে ক্লাসে আমরা এই বিষয়টা আরো সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এগুলো টোন দিয়ে কিভাবে লাইট অ্যান্ড শেডটা স্পষ্ট করে দেখানো যায় সে বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো রিদা পান্ডে বলেছেন স্যার আপনি বলেছিলেন যে ভালো দেখতে জানে সে ভালো আঁকতে পারে হ্যাঁ ঠিক আছে সঠিক কথাই বলেছেন এটা সবার আসলে জানা উচিত বোঝা উচিত বোঝা উচিত মনে মনে বলবেন যে যে ভালো দেখতে জানে সে ভালো ছবি আঁকতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূল মন্ত্র ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু হচ্ছে বারোটা কুড়ি পর্যন্ত আমাদের কম্পোজিশনের ক্লাস এর পরবর্তীতে আমাদের ভাস্কর্যের ক্লাস শুরু হবে আহ বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমরা এবং সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি